പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി എം മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനുശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ തുടർന്നും ഈ ചാനലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എൻ്റെ പേര് സിനി മലമ്പുഴ ഐ ടി ഐയിലെ ഇ എം എക് ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ബൈനറി കോഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബൈനറി കോഡ് ബൈനറി കോഡുകൾ വെച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോഡുകളായ ബി സി ഡി കോഡ് എക്സ് എസ് ത്രീ കോഡ് ഗ്രേ കോഡ് ആസ്കി കോഡ് ഇത്രയും കോഡുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യമായി എന്താണ് ബൈനറി കോഡുകളെന്ന് നോക്കാം ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സുകളെല്ലാം തന്നെ ബൈനറി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടി കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിനെ ബൈനറിയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് ഈ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻകോഡിങ് അതായത് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സുകളെല്ലാം സീറോ വൺ എന്ന ബൈനറി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട്സുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ടി കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽസിനെ ബൈനറിയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻകോഡിങ് ഇനി നമുക്ക് ബൈനറി കോഡുകളുടെ ടൈപ്പുകൾ നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ടൈപ്പ് ബൈനറി കോഡുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് വെയ്റ്റഡ് കോഡ് നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് കോഡ് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് ആൽഫാ ന്യൂമറി കോഡ് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ കോഡ് അതിലൊന്നാമത്തത് വെയ്റ്റഡ് കോഡായ ബി സി ഡി കോഡ് നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡായ എക്സ് എസ് ത്രീ കോഡ് ഗ്രേ കോഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് കോഡ് എക്സ് എസ് ത്രീ കോഡ് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡായ എക്സ് എസ് ത്രീ കോഡ് ആൽഫാ ന്യൂമറി കോഡായ ആസ്കി കോഡ് ഞാൻ ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും കോഡുകളാണ് സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡായ എക്സ് എസ് ത്രീ കോഡ് നോക്കൂ ഇതൊരു നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് കോഡാണ് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡാണ് ഓരോ കോഡിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം ബൈനറി കോഡുകളിലെ വെയ്റ്റഡ് കോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പൊസിഷണൽ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കോഡുകളാണ് വെയ്റ്റഡ് കോഡ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോഡ് അതായത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനിവിടെ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈനറി കോഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പൊസിഷണൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എം എസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വണ്ണും ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സീറോയുമാണ് അപ്പോൾ എൽ എസ് ബിയിൽ നിന്നും എം എസ് ബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരം കോഡുകളെ നമ്മൾ ബി സി ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ കോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു അങ്ങനെ പഠിച്ചു അതുപോലെ വെയ്റ്റഡ് കോഡുകൾ ആദ്യത്തെ നാല് പ്ലേസ് വാല്യൂകൾ മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് വെയ്റ്റഡ് കോഡുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബിറ്റിനെയും നാല് ബിറ്റുകളുള്ള ഗ്രൂപ്പാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ബിറ്റുകളുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ നിബിൾ എന്നാണ് ഡിജിറ്റലിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റഡ് കോഡുകളെയെല്ലാം നമുക്ക് ബി സി ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ കോഡ് എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബി സി ഡി കോഡ് ഇനി എന്താണ് ബി സി ഡി കോഡ് എന്ന് നോക്കൂ ബി സി ഡി കോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വെയ്റ്റഡ് കോഡാണ് പൊസിഷണൽ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ കോഡ് എന്നും പറയാം ഇതിനകത്തുള്ള ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റിനെ ഓരോ ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റിനെയും നാല് ഡിജിറ്റുള്ള ബൈനറിയാക്കിയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 
एक्साम या डेसीम नंबर को टू सवन फोर वण इन इक्वल बी सी डी कोड डेसीम डिजिटि इक्वल फोर बिट बैनरी आक अब रि बैनरी पर डब सी वण सी ऐडि बैनरी पर सीरों ट्रिपि वण फोरी बैनरी पर सीरों वण डब सीरों वणि बैनरी पर ट्रिपि सीरों वण इन ई बैनरी कूड़ी चेरते टू सवन फोर वणि बी सी डी कोड ई बी सी डी कोड साधारण उपयोग पी सी कालकुलेटल अब बी सी डी कोड बैनरी कोड डेसीमल ओर डेसीम डिजिटि ना बिट बैनरी कणवेटा बी सी डी कोड और क्वस्टन यानि आड्डी श्रमिक अड़ा नोण वेट कोड नोण वेट कोड पोसीशन वालुवि प्राधान्यम अब पोसीशन वालुवि डिपेंड इतर कोड फंगशन प्रधानमंत्री रुप नोण वेट कोड कुछ नमुक पढ़ के एक्स ई कोड ग्रे कोड आदमी एक्स ई कोड कुछ पढ़ अ तंदर डेसीम डिजिट एत्र डिजिटे ओर डिजिटि मूनको आड्ड किसलटि बैनरी कंपिड़ा इन एक्स ई कोड एक्सापि यानिव डेसीम डिजिट तुम्हें अूनको आड् अब कई पति बैनरी एक्स ई कोड पति बैनरी वण सी वण सी अब ऐड संख्य एक्स ई कोड वण सी वण सी तंदर संख्य इं या बिटे तू पन्पर रु बिटि एक्स ई कंपिड़ा पर पन्सीम एक्स ई कंपिड़ा पर ओर बिटि मूनको आड् अब पन्े प्लस तेटी थ्री एत्रो कंख्य बैनरी अगर एक्स ई कोड साधारण एक्स ई कोड ओलड कंप्यूटर उपयोग अब एक्स ई कोड नोण वेट कोड पोसीशन वालुवि डिपेंड इत फ्शन इवर क्वस्टन आड्डी अदी प्राक्टीस अड़ता नोण वेट कोड आय ग्रे कोड ग्रे कोड कणवेशन और टाइम बिटमात्र कणवेशन अद मिनिम चेज कोड ग्रे कोड पर ग्रे कोड साधारण एर कड़न ए डी सी अब अनलोग टू डिजिटल कणवेटल साधारण उपयोग अब ग्रे कोड मिनिम चेज कोड अदर नोण वेट कोड इन बैनरी ग्रे आवेटे बैनरी ग्रे आकान ग्रे बैनरी आकान पेट अब या एक्सापि का वण सी डब सी बैनरी एन ग्रे कोड कणवेटे नोक आदमें तंदर बैनर मोस्ट सिग्निफिक बिट लीस्ट सिग्निफिक बिट ईडेंटिफ एम एस बी ऐसा अब ताड़े अदान आंसरी फस्ट डिजिटर या ग्रीन कलर का आंसर अब ग्रे कोड का एम एस बी पर वण अल वण आंसरी इन एम एस बी प्लस फस्ट डिजिट वण प्लस सीरों वण ताड़े इन सैकंड डिजिट प्लस तेड्ड डिजिट सी प्लस वण वण तेड्ड डिजिट प्लस फोर्त डिजिट वण प्लस वण सी क्या जनरेट अब एवड क्या जनरेट ई क्या अवेड अड़ा नालाम डिजिट प्लस अंजाम डिजिट वण प्लस सी वण इन और बैनरी ग्रे आवेटे अब आदमी एम एस बी अल एम एस बी प्लस फस्ट 
ഡിജിറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ബി കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് അതായത് എം എസ് ബി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് പ്ലസ് തേർഡ് ഡിജിറ്റ് തേർഡ് ഡിജിറ്റ് പ്ലസ് ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ് അങ്ങനെ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഡിജിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് താഴെ എഴുതുക എവിടെയെങ്കിലും ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഒരു ഗ്രേ കോഡ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബൈനറി കൺവേർഷനാണ് അതും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബൈനറി ടു ഗ്രേ കൺവേർഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെയിം തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന എം എസ് ബി എന്താണോ അത് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തെഴുതുക അടിയുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രേ കോഡ് അതിൻ്റെ എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ താഴെ എടുത്തെഴുതുക ഇവിടെ ആൻസറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് എം എസ് ബി നമ്മൾ അതുപോലെ എടുത്തെഴുതി വൺ ഈ വൺ പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് അതായത് വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ ആൻസറിലെ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് വൺ കിട്ടി ഇനി ആൻസറിലെ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റായ വൺ പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ തേർഡ് ഡിജിറ്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ വീണ്ടും ആൻസറിൽ വൺ എന്ന് കിട്ടി ആൻസറിലെ തേർഡ് ഡിജിറ്റായ വൺ പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ് വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്യാരിയെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ആൻസറിലെ നാലാമത്തെ ഡിജിറ്റായ സീറോ പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റായ വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രേ കോഡ് തന്നിരുന്നാൽ ബൈനറി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കോഡായ ആസ്കി കോഡാണ് ആസ്കി കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് ഇതൊരു ആൽഫ ന്യൂമറിക് കോഡാണ് ഈ കോഡിനകത്ത് ഏഴ് ബിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബിറ്റുകളെ എം എസ് ബി എന്നും ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന നാല് ബിറ്റുകളെ എൽ എസ് ബി എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ആസ്കി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സും ഇരുപത്തിയാറ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സും മുപ്പത്തിരണ്ട് പങ്ക്ജോക്ഷൻസും സയൻസും മുപ്പത്തിനാല് അബ്രീവിയേഷൻസ് പത്ത് ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആസ്കി കോഡുകൾ സാധാരണയായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കീബോർഡ് ടു സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ആസ്കി ടേബിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്ന് നോക്കൂ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ബൈനറി കോഡ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡബിൾ വൺ സീറോ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ആസ്കി ടേബിളിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം എസ് ബി എന്നും എൽ എസ് ബി എന്നും എം എസ് ബിയിൽ എട്ട് പാർട്ടുകളുണ്ട് എൽ എസ് ബിയിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സെക്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബിൾ വൺ സീറോ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ ആസ്കി നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു സെവൻ ബിറ്റ് കോഡാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റിനെ എം എസ് ബി എന്നും ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റിനെ എൽ എസ് ബി എന്നും പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ വൺ സീറോ ആണ് എം എസ് ബിയുടെ സെക്ഷനിൽ ഡബിൾ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ സെക്ഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് താഴെ കാണുന്ന ആ ലൈനിലുള്ള ഏതോ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ആ ലൈനിലാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എൽ എസ് ബി നോക്കൂ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എൽ എസ് ബിയുടെ സെക്ഷനിൽ എവിടെയാണ് ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ ഉള്ളത് ഏറ്റവും താഴിൽ നിന്നും നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ ഈ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോയും നമ്മുടെ എം എസ് ബിയും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എൽ ആണ് ഇതുപോലെ ബൈനറി കോഡ് തന്നിട്ട് ക്യാരക്ടർ ആക്കാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും ക്യാരക്ടർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബൈനറി കോഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ ആസ്കി ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്
സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ടെൻ ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് മുപ്പത്തി രണ്ട് പങ്ക്ചുവക്ഷൻസും അതർ സയൻസും മുപ്പത്തി നാല് അബ്രീവിയേഷൻസ് അബ്രീവിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കാണുന്ന നള്ള് എസ് ഒ എച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അബ്രീവിയേഷൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കോഡ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആസ്കി നോക്കി ശീലിക്കുക ആസ്കി ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബൈനറി കോഡുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് ബൈനറി കോഡുകൾ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സുകളെല്ലാം ബൈനറി കോഡുകളായ സീറോയെയും വണ്ണിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൈനറി ഫോമാറ്റായിട്ട് മാറ്റിയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കൺവെർഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി കോഡുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഡായിരുന്നു വെയ്റ്റഡ് കോഡ് വെയ്റ്റഡ് കോഡിലാണ് ബി സി ഡി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ ഈ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റിനെ നാല് ബിറ്റുകളുള്ള ബൈനറി ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ കോഡെന്നും പറയും ഈ നാല് ബിറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് നിബിൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡാണ് അതായത് പൊസിഷണൽ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാത്ത കോഡുകളാണ് നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ഡിജിറ്റിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ ബൈനറി എഴുതുക അതാണ് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് അടുത്തത് നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡായ ഗ്രേ കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഗ്രേ കോഡിനെ നമുക്ക് ബൈനറി ആക്കാനും ബൈനറി കോഡിനെ ഗ്രേ ആക്കാനും പറ്റും രണ്ടിലും മെയിൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന എം എസ് ബി മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് ഏതാണോ അത് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തെഴുതുക ആൻസറിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എം എസ് ബി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എം എസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ഏതൊരു ബൈനറി നമ്പറിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബിറ്റിനെ എൽ എസ് ബി എന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബിറ്റിനെ എം എസ് ബി എന്നും പറയും ഇനി ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്കി കോഡാണ് ആസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് ഇതൊരു അൽഫാ ന്യൂമറി കോഡായിരുന്നു ഏഴ് ബിറ്റുകളുള്ള കോഡാണ് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ബിറ്റിനെ നമ്മൾ എം എസ് ബി എന്നും ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന നാല് ബിറ്റിനെ എൽ എസ് ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയൊരു ചാർട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആസ്കി കോഡ് കൺവേർഷൻ ശീലിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം